പൊളിറ്റിക്കൽ സയൻസിൽ ഒന്നാമത്തെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ദേശ നിർമ്മാണത്തിന് നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉള്ള വെല്ലുവിളികൾ ചലഞ്ചസ് ഓഫ് നാഷണൽ ബിൽഡിംഗ് എന്നുള്ള പാഠമാണ് ആദ്യത്തെ പാഠം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയ സമയത്ത് ഇന്ത്യയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മഹത്തായ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം വഴി സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയ ഇന്ത്യ ആ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലെ നിന്നിരുന്ന ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന സാമൂഹ്യ സാമ്പത്തിക അവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്നൊരു ചാപ്റ്ററാണിത് ഏകദേശം നാനൂറ് നാനൂറ്റി അൻപത് കൊല്ലത്തോളം വൈദേശികരുടെ കീഴിൽ അകപ്പെട്ട ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ പടുകുഴിയിലായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യന്മാർ ഇന്ത്യയിലേക്ക് എത്തുന്നത് കച്ചവട ബന്ധത്തിനുമായിട്ടാണ് സെൽഫ് സഫീഷ്യൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്വയം പര്യാപ്തമായിട്ടുള്ള നാടായിരുന്നു ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് അതിൽ നിന്ന് ദാരി പരമ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദാരിദ്ര്യ രാജ്യമായിട്ട് മാറുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന സമ്പത്തും മറ്റും കൊള്ളയടിച്ച് യൂറോപ്യന്മാരെ അവരുടെ നാട്ടിലേക്ക് കടത്തി എന്നുള്ളതാണ് ഈ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് ഒരു രാജ്യത്തെ പുനർനിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളികളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും മൂന്ന് വെല്ലുവിളികളാണ് ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ദേശത്തെ നിർമ്മിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ നിർമ്മിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം എന്നുള്ളത് നാനാത്വം നാനാത്വത്തിൽ ഏകത്വം എന്ന് നമ്മൾ അഭിമാനപൂർവ്വമായിട്ട് പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് യൂണിറ്റി ഇൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡൈവേഴ്സിറ്റി വൈവിധ്യമാണ് ഇന്ത്യയുടെ മുഖം മുദ്ര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഒരു തടസ്സം എന്നുള്ളത് ഈ വൈവിധ്യങ്ങൾ പല ദേശങ്ങളും ദേശത്തും സംസ്കാരത്തിലും ജാതിയിലും മതത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ഭാഷയിലും ഒക്കെ വൈവിധ്യമുള്ള ഒരു ജനതയെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുക എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഒന്നാമത്തെ വെല്ലുവിളി അതുപോലെ തന്നെ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ചില രാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്ത് ചേരാൻ ഇന്ത്യക്കകത്തുള്ള രാജ്യങ്ങൾ വിസമ്മതിക്കുകയും അവരെ അനുനയിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ചേർക്കാനുള്ള ഒരു ആ സമയത്ത് ഫേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരു ഡിഫിക്കൽറ്റീസ് പ്രശ്നങ്ങളാണ് രണ്ടാമത്തെ നാഷണൽ ബിൽഡിങ്ങിൽ മറ്റൊരു പ്രോബ്ലമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രധാനമായിട്ടും ഹൈദരാബാദ് കാശ്മീർ ജുനഗഡ് ഈ മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഏറ്റവും അവസാനമാണ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടാമത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി ഇന്ത്യയിൽ വൈവിധ്യപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ജനങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ ഡെമോക്രസിക്ക് ജനാധിപത്യത്തിന് മാത്രമേ അത് സാധ്യമാവുള്ളൂ എന്ന് നമ്മുടെ ദേശീയ നേതാക്കൾക്ക് ബോധം വരികയും ഇന്ത്യയിൽ ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഭരണ സംവിധാനം സെറ്റപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു ഭരണഘടനയ്ക്ക് രൂപം കണ്ടു ഒരു ഡെമോക്രസിയുടെ ഒരു ബാക്ക് ബോൺ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നട്ടല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ആറിൽ നമ്മൾ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് ഒരു വർഷം മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ ഭരണഘടന നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമ്മൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മൂന്നാമത്തെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് വെൽ ബീയിങ് എൻ്റെ സൊസൈറ്റി വികസനം വികസനം എന്നുള്ളത് എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും എല്ലാ സമൂഹത്തിൻ്റെ എല്ലാ വിഭാഗങ്ങൾക്കും വികസനത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഫ്രൂട്ട്ഫുൾനെസ് അതിൻ്റെ ഇതായിട്ടുള്ള ആ അതിൻ്റെ ഒരു മെച്ചം ലഭിക്കണം എന്നുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർ ജോലി ചെയ്തിരുന്ന മേഖല കാർഷിക മേഖലയായിരുന്നു കാർഷിക മേഖല ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ തെറ്റായ നയങ്ങളും നികുതി നയങ്ങളും അതുപോലത്തെ തെറ്റായ രീതികളും കാരണം ഏറ്റവും ദുരിതം അനുഭവിക്കുന്ന ജനങ്ങൾ കൃഷിക്കാരായിരുന്നു ഇന്ത്യൻ പോപ്പുലേഷൻ്റെ ഏകദേശം എൺപത് എൺപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം ആൾക്കാർ കർഷകരായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കാർഷിക അവസ്ഥയിൽ കാർഷിക രംഗത്തെ സ്റ്റാഗ്നേഷൻ സ്തംഭനാവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ വ്യവസായങ്ങളിലെ മുരടിപ്പും ഇതൊക്കെ മാറ്റി ഒരു എഫക്റ്റീവ് പോളിസി ഫോർ എക്കണോമിക് ഗ്രോത്ത് നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എഫക്റ്റീവായിട്ടുള്ള പോളിസീസ് പരിപാടികളും പദ്ധതികളും കൊണ്ടുവരണം എന്നുള്ളത് ഇതിനൊക്കെ മെയിൻ ഉദ്ദേശം എന്നുള്ളത് റാഡിക്കേറ്റ് പോവർട്ടി 
നമ്മുടെ രാജ്യം ഫേസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഏറ്റവും ഭീകരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥയായിരുന്നു ദാരിദ്ര്യം ആ ദാരിദ്ര്യത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ വികസനം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റത്തെ പ്രോബ്ലം എടുക്കുന്നു നാഷണൽ ബിൽഡിങ് രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണം എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ ബ്രിട്ടൻ ഇന്ത്യ ഡച്ച് പോകുന്ന സമയത്ത് പുതിയ രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾക്ക് ജന്മം നൽകിയാണ് പോകുന്നത് ഇന്ത്യ ആൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ ടു നാഷണൽ തിയറി ടു നാഷണൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ബൈ മുസ്ലിം ലീഗ് ലീഡർ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഇന്ത്യ കൺസിസ്റ്റഡ് ടു പീപ്പിൾ ഹിന്ദുസ് ആൻഡ് മുസ്ലിം ഡിമാൻഡ് പാകിസ്ഥാൻ എ സെപ്പറേറ്റ് കൺട്രി ഫോർ മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സ്വന്തമായിട്ടൊരു രാജ്യം വേണമെന്ന് മുസ്ലിം ലീഗ് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് ഇത് ബ്രിട്ടൻ്റെ ഒരു ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ തിയറിക്ക് ഏറ്റവും ഫൈനൽ പ്രോഡക്റ്റായിട്ട് വരുന്നതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലെ ബംഗാൾ വിഭജനം മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തിയേഴിലെ ഇന്ത്യ വിഭജനത്തിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഒരു സെപ്പറേറ്റ് നേഷൻ തിയറി ഉരുത്തിരിഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതിലൂടെയാണ് കോൺഗ്രസ് എല്ലായ്പ്പോഴും ടു നാഷൻ തിയറീസിനെ ദിരാഷ്ട്രത്തെ നാം എതിർത്തിരുന്നു പൊളിറ്റിക്കൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ബിറ്റ്വീൻ കോൺഗ്രസ് ആൻഡ് മുസ്ലിം ലീഗ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് റോൾ ലെഡ് ടു ദ ക്രിയേഷൻ ഓഫ് പാകിസ്ഥാൻ ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സും അതിനെ ഒരു എതിരാളിയായിട്ട് മുസ്ലിം ലീഗും അവർ തമ്മിലുള്ള പരസ്പര മത്സരങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ പല പോളിസീസും ഡിവൈഡ് ആൻഡ് റൂൾ പോളിസീസും ഇതൊക്കെയാണ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ളൊരു രാജ്യം ഉണ്ടാകാൻ കാരണമായത് പ്രോസസ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ വാസ് പെയിൻഫുൾ ആൻഡ് ഡിഫിക്കൽട്ട് ആ പ്രോസസ്സ് പാർട്ടീഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് വളരെ വേദജന വേദജനകമായിട്ടുള്ള ഒരു സം ഒരു സംഗതിയായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പാർട്ടീഷൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി വുഡ് മേക്ക് അപ്പ് പാകിസ്ഥാൻ മുസ്ലിങ്ങൾ എവിടെയാണ് ഭൂരിപക്ഷമുള്ളത് ആ ഏരിയാസൊക്കെ പാകിസ്ഥാനാകണം എന്നുള്ളതാണ് റെസ്റ്റ് ഓഫ് ഏരിയ വിത്ത് ഇന്ത്യ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഒരു തിയറിയിൽ നിന്നാണ് പക്ഷേ അതിൽ നിന്ന് നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോളിസിയിലൂടെ നമുക്ക് ഇന്ത്യയുടെ മാപ്പ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാം പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ളത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ വരുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് അതായത് ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനും വെസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാനും ഇന്നത്തെ ഈസ്റ്റ് പാകിസ്ഥാൻ എന്നുള്ളത് ബംഗ്ലാദേശാണ് അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരിലും മുസ്ലിം പ്രോമിനൻ്റാണ് ഹൈദരാബാദിലും മുസ്ലിമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള മുസ്ലിങ്ങളുടെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് പാകിസ്ഥാനാക്കുക എന്നുള്ളതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് ദെൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ളൊരു തിയറി ഒരു അത് പല പ്രശ്നങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം പാർട്ടീഷൻ്റെ സമയത്ത് കലാപങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷ പ്രദേശത്ത് ഹിന്ദുക്കൾ ആക്രമിക്കുകയും ഹിന്ദുക്കൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള സ്ഥലത്ത് മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു പ്രശ്നം എന്നുള്ളത് എല്ലാ മുസ്ലിം ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശത്തുള്ള ജനങ്ങൾക്കും പാകിസ്ഥാനിൽ കൂടെ പോകാൻ താല്പര്യമില്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഖാൻ അബ്ദുൾ ഗഫാർ ഖാനി ലീഡർ ഓഫ് നോർത്ത് വെസ്റ്റ് ഫെൻഡ്രിയർ പ്രോവിൻസ് വാസ് എഗെയിൻസ്റ്റ് പാർട്ടീഷൻ നമ്മുടെ അതിർത്തി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഖാൻ അബ്ദുൽ ഗഫാർ ഖാൻ അദ്ദേഹം നമ്മുടെ പാർട്ടീഷന് എതിരായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദമൊന്നും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എതിർപ്പൊന്നും ആരും ഗൗനിച്ചില്ല എന്നുള്ളതാണ് മൂന്നാമത്തെ തന്നാൽ ദ ടു മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി പ്രോവിൻസ് പഞ്ചാബ് ബംഗാൾ ഹാഡ് എ നോൺ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയസ് ഇവിടെ പഞ്ചാബിലും ബംഗാളിലും നോൺ മുസ്ലിം മെജോറിറ്റീസ് ഏരിയാസ് വരെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് മുസ്ലിം മെജോറിറ്റി ഏരിയസിൽ ചില പ്രദേശങ്ങൾ ഉള്ളിൽ ഉള്ളിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ തീരെ ഇല്ലാത്ത പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഇപ്പോൾ പാകിസ്ഥാനിൽ പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ബംഗ്ലാദേശിലുള്ള ചില പ്രദേശങ്ങൾ അവർക്കുള്ളിൽ ഒരു കുറച്ച് ഏരിയയിൽ മറ്റു മതവിഭാഗങ്ങൾ ഹിന്ദു മതവിഭാഗങ്ങൾ ഭൂരിപക്ഷമുള്ള പ്രദേശങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ലേറ്റർ പഞ്ചാബ് ആൻഡ് ബംഗാൾ വേർ ബൈഫർഗേറ്റഡ് പിന്നീട് പഞ്ചാബിനെയും ബംഗാളിനെയും വെട്ടിമുറിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നാലാമത്തെ പ്രശ്നം പാർട്ടീഷൻ കൊണ്ടുള്ള നാലാമത്തെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ഹിന്ദുസ് ആ
അവർ അന്യരായി മാറുകയാണ് അവർക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദ് പാകിസ്ഥാനിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദുക്കൾക്ക് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് പാലായനം ചെയ്യേണ്ടി വരും ഇന്ത്യയിൽ വസിച്ചിരുന്ന ഹിന്ദുപുരി പക്ഷ പ്രദേശത്തുള്ള നോർത്തിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നോർത്തിലുള്ള ഏ നോർത്ത് ഏരിയയിലുള്ള മുസ്ലിം മുസ്ലിംസിനെ പാകിസ്ഥാനിലേക്ക് പലായനം ചെയ്യുന്നു അപ്പം പലായനം എന്നുള്ള ഒരു സംഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിൽ പാർട്ടീഷനോട് കൂടി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് പാർട്ടീഷൻ അതിൻ്റെ പാർട്ടീഷൻ കൊണ്ടുള്ള പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ട്രാജിക് ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ അബൌട്ട് എയ്റ്റ് ഇലാക്ക് എൺപത് ലക്ഷത്തോളം ആൾക്കാരെ പോപ്പുലേഷൻ പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ടു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ കലാപങ്ങൾ പൊട്ടിപ്പെട്ടു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ലക്ഷം ആൾക്കാർ വരെ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് കണക്കുകൾ അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണൽ സോണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു വർഗീയപരമായിട്ടുള്ള മുസ്ലിം ഭൂരി പ്രദേശ പ്രദേശത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹിന്ദു ഭൂരി പ്രദേശത്ത് പ്രദേശത്തെ മുസ്ലിങ്ങൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ പലായനം ചെയ്യുന്നപ്പെടുന്ന അഭയാർത്ഥികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ മുസ്ലിം ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ ഹിന്ദുവിൽ നിന്ന് ഈ ഹിന്ദിയിൽ നിന്ന് പോകുന്ന മുസ്ലിംസിന് പാകിസ്ഥാനിൽ ആരും സ്വീകരിക്കുന്നു ഒന്നുമില്ല ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹിന്ദുസ് പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഹിന്ദുസിന് ഇന്ത്യക്കാരും അവർക്ക് വേണ്ട സഹായങ്ങളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും ഇല്ല അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിൽ പലായനം ചെയ്യപ്പെട്ട ആൾക്കാർ റെഫ്യൂജീസ് അവർ അവരുടേതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും ക്യാമ്പുകളിലൊക്കെ ഇതാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ധാരാളം സ്ത്രീകൾ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ ചില ആൾക്കാർ ഹിന്ദിയിലുള്ള മുസ്ലിംസ് ഫോഴ്സ്ഫുൾ കൺവേർഷൻ നിർബന്ധിതമായിട്ട് മതപരിവർത്തനത്തിൽ പാകിസ്ഥാനിലും ഇന്ത്യയിലും നിലനിന്നിരുന്ന പാകിസ്ഥാനിലുള്ള ഹി ഹിന്ദുക്കൾ അവിടെ അവരുടെ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മുസ്ലിം മുസ്ലിമായിട്ട് മാറേണ്ടി വന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ചില പ്രദേശത്തുള്ള മുസ്ലിംസ് നിർബന്ധപൂർവ്വം അവരുടെ മര മതപരിവർത്തനത്തിലും ഫോഴ്സ്ഫുൾ മാരേജസിനൊക്കെ നിർബന്ധിതമായി എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം മകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീകളൊക്കെ ഇതുപോലെ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും റേപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ഭയന്ന് ഹോണർ കില്ലിങ് വരെയും അത് അവ മാനം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സ്വന്തം മക്കളെ വരെ കൊല്ലേണ്ട അവസ്ഥയും അതുപോലെ തന്നെ ചിൽഡ്രൻ വേർ സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം പാരൻസ് ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ആ സമയത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിനൊക്കെ ഒരു അവസാനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ അവസാനം ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള കലാപങ്ങളും മറ്റും ഇതിനൊക്കെ ഒരു അവസാനം വന്നിട്ടുള്ളത് ഗാന്ധിജിയുടെ ആ മരണത്തോടു കൂടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് ജനുവരി മുപ്പതിന് നാഥുറാം വിനായക് ഗോഡ്സെ എന്നുള്ള ഒരു മതഭ്രാന്തൻ്റെ വെടിയേറ്റ് ഗാന്ധിജി മരിക്കപ്പെടുന്നതോടു കൂടി ഇത്തരത്തിലുള്ള അക്രമങ്ങളും മറ്റും നിലക്കുകയും ഒരു പുതിയൊരു മാറ്റത്തിലേക്ക് അതിനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ അവസാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഓഫ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ സംയോജനം എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത്തത് നമുക്ക് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളുടെ മാപ്പിൽ നോക്കുന്നത് കാണാം ആ മഞ്ഞ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട യെല്ലോ ഷെയ്ഡ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ മൊത്തം പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് ആണ് ദെൻ റെഡ് കളറിൽ മാത്രമാണ് എന്ത് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രോവിൻസ് അപ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസ് ഡയറക്റ്റ്ലി അണ്ടർ ദ കൺട്രോൾ ഓഫ് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെൻറ്റ് ബ്രിട്ടീഷ് പ്രോവിൻസ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ പ്രോവിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ ബ്രിട്ടൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിയന്ത്രണത്തിലും പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂൾഡ് ബൈ ദ പ്രിൻസ് പ്രിൻസസ് ആസെപ്റ്റഡ് ബ്രിട്ടീഷ് സൂപ്രമസി ആൻഡ് എൻജോയ്ഡ് സം ഫോംസ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ഓവർ ദ ഇന്റേണൽ അഫയേഴ്സ് ബ്രിട്ടൻ്റെ സുപ്രീമസി അവരുടെ ആ മേധാവിത്വം അംഗീകരിച്ച് നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ രാജാക്കന്മാർ ഭരണം നടത്തുന്നതാണ് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ് എന്നുള്ളത് ദിസ് വാസ് പോൾ ബൈ അരമൻഡ്രസ് ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് ക്രൗൺസ് അല്ലേ ഇനി ഇവർ പോകുന്ന സമയത്ത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയിൽ വിട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സിന് കൊടുത്ത മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഒന്ന് ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ജോയിൻ പാകിസ്ഥാൻ പാകിസ്ഥാനെ കൂടെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ റിമൈൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് എന്നുള്ളത് ഇതുകൊണ്ടുള്ള ധാരാളം പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ പ്രിൻസ് ഡിസൈഡ് ടു റിമൈൻ ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് നമ്മൾ
ഇന്ത്യൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൂടെയോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന രാജ്യമാണെന്ന് ആദ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചത് റൂളർ ഓഫ് ട്രാംഗൂർ നമ്മുടെ തിരുവിതാംകൂർ രാജാവാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴിലെ ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് വാസ് എയ്ഡ് അറ്റ് യൂണിറ്റി സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡെമോക്രസി ഇന്ത്യൻ യൂണിറ്റി അതായത് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏകത്ത പരമായിട്ട് സെൽഫ് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ആൻഡ് ഡെമോക്രസി ഒരു അതിനെ എയിം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു രാജ്യമായിരുന്നു ഇൻ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിലി സ്റ്റേറ്റ്സ് ഗവൺമെൻറ് വേർ റൺ ഇൻ നോൺ ഡെമോക്രാറ്റിക് മാനർ നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ രാജ രാജഭരണം എന്നുള്ളത് ഒരു ഡെമോക്രാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ ജനങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനും ജനങ്ങളുടെ ഇംഗിതത്തിനും അനുസരിച്ചുള്ള ഭരണമായിരുന്നില്ല രാജാക്കന്മാരുടെ ഇഷ്ടത്തിനാണ് അപ്പോൾ രാജാക്കന്മാർക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചെങ്കിലും അവിടെയുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡെമോക്രസി എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു അത് ഇന്ത്യ മാക്സിമം യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുകയും ഓരോ രാജ്യങ്ങളെയും ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ലയിക്കാൻ ഉള്ള കാരണം ഗവൺമെൻറ് അപ്രോച്ച് വാസ് ഗൈഡഡ് ബൈ ദി ത്രീ കൺസിഡറേഷൻ പീപ്പിൾ ഓഫ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ബോണ്ട് ടു ബിക്കേം ദ പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലുള്ള ജനങ്ങളെ അവർ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ കൂടെയും നിൽക്കാനായിരുന്നു താല്പര്യമുള്ളത് ദ ഗവൺമെൻറ് വാസ് റെഡി ടു ഗീവ് ഓട്ടോണമി ടു സം റീജ്യൻ ചില ഈ പ്രിൻസിൽ സ്റ്റേറ്റ്സുമായിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന ചില ഭാഗങ്ങളിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു ഓട്ടോണമസ് ആയിട്ടുള്ളത് സ്വയംഭരണ സ്വയം നിർണയത്തിനും സ്വയംഭരണത്തിനുമുള്ള ഒരു അവകാശങ്ങളൊക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെ ഏറ്റവും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുൻ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഏകോപിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി മുന്നോട്ട് വന്ന ഒരു ആളാണ് സർദാർ വല്ലാഭായ് പട്ടേൽ ഫസ്റ്റ് ഡെപ്യൂട്ടി പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഓഫ് ആൻഡ് ഹോം മിനിസ്റ്റർ നെഗോസിയേഷൻ വിത്ത് ദ റൂളേഴ്സ് ഓഫ് പ്രിൻസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഫേമിലി ബട്ട് ഡെം ഡിപ്ലോമാറ്റിക്കലി അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയുടെ ഉരുക്ക് മനുഷ്യൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യക്കാരായിട്ട് ഇന്ത്യയിലുള്ള നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സംയോജിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യയെ ഒരുമിച്ച് നിർത്താൻ വല്ലഭായ് പട്ടേൽ നടത്തിയ പങ്ക് വളരെ വലുതാണ് ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഓഫ് ആക്സെഷൻ എന്നുള്ള ഒരു തീ ഒരു ട്രീറ്റി പ്രകാരം നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരുന്നത് പ്രധാനപ്പെട്ട വിഘടിച്ച് നിൽക്കാൻ നാല് പ്രധാനപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ വിസമ്മതിച്ച് ഒന്ന് കാശ്മീരാണ് കാശ്മീരാണ് രണ്ട് ഹൈദരാബാദ് മൂന്ന് രണ്ട് ഹൈദരാബാദ് മൂന്ന് മണിപ്പൂര് നാല് ജുനഗഡ് ഈ നാല് രാജ്യ നാല് നാട്ടുരാജ്യങ്ങൾ ഇന്ത്യൻ യൂണിയൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൂടെയോ അല്ലെങ്കിൽ പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൂടെയോ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാൻ ഏറ്റവും അവസാനം വരെ രാജാക്കന്മാർ തീരുമാനിക്കുകയും അതിനെ ചെതിർത്ത് നിൽത്ത് തോൽപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഹൈദരാബാദിൻ്റെ കാര്യം നോക്കുക ദ ലാർജസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്രിൻസിൽ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും വലിയ നാട്ടുരാജ്യം ഹൈദരാബാദ് ആയിരുന്നു നിസാമായിരുന്നു അവിടെ ഭരിച്ചിരുന്നത് ദൻ നിസാം വാണ്ടഡ് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് സ്റ്റേറ്റ് സ്റ്റാറ്റസ് ഫോർ ദൻ ഹൈദരാബാദ് നിസാമിനെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കാനായിരുന്നു ആഗ്രഹം നിസാം സൈഡ് സ്റ്റിൽ സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് വിത്ത് ഇന്ത്യ ഇൻ നവംബർ നയൻ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി നയൻ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് സ്റ്റിലായിട്ടുള്ള ഒരു അഗ്രിമെൻറ്റിൽ ഇന്ത്യയുമായിട്ട് നവംബറിൽ അഗ്രിമെൻറ്റ് ഇതാക്കുകയും പക്ഷേ ജനങ്ങൾക്ക് അത് ഹൈദരാബാദിലെ നൈസാമിൻ്റെ ഭരണം വേണ്ട ജനാധിപത്യപരമായിട്ടുള്ള ഭരണം മതിയെന്ന് തീരുമാനിച്ച് അവർ അതിനെതിരെ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതു അങ്ങനെ ഹൈദരാബാദിലെ ജനങ്ങളെ ആ പെസൻസിനെയും അതുപോലെ തന്നെ സാധാരണക്കെയും ഹൈദരാബാദ് ിലെ നൈസാമിൻ്റെ പട്ടാളക്കാരെ അടിച്ചമർത്താൻ തുടങ്ങി ഈ സമയത്ത് ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യ പട്ടാളം ഇറങ്ങുകയും ഹൈദരാബാദിൽ നിത് നിസാം നിസാമിനെ തോൽപ്പിക്കുകയും പട്ടാളത്തെ കീഴ്പ്പെടുത്തുകയും അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ഇന്ത്യൻ പട്ടാളം ഹൈദരാബാദിലെത്തുകയും നിസാമിനെ നിസാം സറണ്ടറാകുന്നു അങ്ങനെ ഹൈദരാബാദിലെ നിസാം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തിന് മുന്നിൽ കീഴടങ്ങുകയും ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു
മണിപ്പൂരിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകം മണിപ്പൂർ ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ടു ഹോൾഡ് ആൻ ഇലക്ഷൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ യൂണിവേഴ്സൽ അഡൽട്ട് ഫ്രാഞ്ചൈസ് മണിപ്പൂരായിരുന്നു ആദ്യമായിട്ട് ഒരു ഇലക്ഷൻ പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം നടപ്പിലാക്കിയ ആദ്യമായിട്ട് ഹിതപരിശോധന നടത്തുകയാണ് ഒരു പ്രായപൂർത്തി വോട്ടവകാശം നടത്തി നടത്തിയ ഒരു പ്രദേശം മണിപ്പൂരാണ് അങ്ങനെ ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടോടുകൂടിയും മണിപ്പൂര് ഇന്ത്യയിൽ ലയിക്കാണ് ഇനി നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ സംയോജനം ഹൈദരാബാദ് മണിപ്പൂർ അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരിൻ്റെ കാശ്മീരിൻ്റെ രാജ ഹരിസിംഗ് പാകിസ്ഥാൻ്റെ കൂടെയോ ഇന്ത്യയിൽ കൂടെയോ പോകാതെ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിലനിൽക്കും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി ഏഴ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ പാകിസ്ഥാൻ പട്ടാളം കാശ്മീർ ആക്രമിക്കാൻ പോവുകയും ആ സമയത്ത് നെഹ്റുവിൻ്റെ സഹായം രാജ ഹരിസിംഗ് തേടുകയും രാജ ഹരിസിംഗിന് വേണ്ട പ്രൊട്ടക്ഷനും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുകയും ആ സമയത്ത് നെഹ്റു കരാറിലൊപ്പിട്ട് കാശ്മീരിനെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് ലയിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി അടുത്തത് റീ റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത വരുന്നതാണ് പക്ഷേ ആദ്യകാലത്ത് ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനങ്ങൾ വേ വേണമെന്നുള്ള ആവശ്യത്തെ ഇന്ത്യയിലുള്ള നേതാക്കന്മാരെ എതിർത്തായിരുന്നു കാരണം വിഘടനവാദം ഇനിയും വീണ്ടും നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെപ്പോലെ വിഘടിച്ച് നിന്നത് പോലെ ഭാഷാപരമായിട്ട് സ്വാതന്ത്ര്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭാഷാപരമായിട്ട് സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു വിഘടനവാദത്തെയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നാഷണൽ യൂണിറ്റിയെയും ബാധിക്കുമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ളത് വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു അവർ നാഷണൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ഹാഡ് പ്രോമിസ് ദ ഫോമേഷൻ സ്റ്റേറ്റ് ലിംഗ്വിസ്റ്റിക് ബേസ് പക്ഷേ നമ്മുടെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനം നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ അന്നത്തെ നേതാക്കന്മാർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാനങ്ങൾ രൂപീകരിക്കപ്പെടും എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വിശാല ആന്ധ്ര മൂവ്മെൻറ്റ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആന്ധ്ര സ്റ്റേറ്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിമാൻഡഡ് ദാരിദ്ര തെലുങ്ക് സ്പീക്കിംഗ് ആന്ധ്ര ഷുഡ് ബി സെപ്പറേറ്റഡ് ഫ്രം മദ്രാസ് തമിഴ്നാടിൻ്റെ ഭാഗമായി മദ്രാസിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ആന്ധ്ര പ്രദേശം തെലുങ്ക് സംസാരിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി ആന്ധ്ര എന്നുള്ള പ്രദേശം വിശാല ആന്ധ്ര മൂവ്മെൻറ്റ് കൊണ്ടുവരികയും ഓൾ ദ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസ് ഇൻ ആന്ധ്ര റീജ്യൻ സപ്പോർട്ട് എടുത്ത മൂവ്മെൻറ്റ് അങ്ങനെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ജീവത്യാഗം ചെയ്ത ഒരാളാണ് പോറ്റി ശ്രീരാമലു ഗാന്ധിയനാണ് അൻപത്താറ് ദിവസത്തെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നിരാഹാരം മരണത്തിലേക്ക് പോയിക്കുകയും തുടർന്ന് അജിറ്റേഷൻ കൂടുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ നേതാക്കന്മാർക്ക് നിർബന്ധിതമാകുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിലെ ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇസ് ദ ഫസ്റ്റ് ലിംഗ്വസ്റ്റിക് സ്റ്റേറ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഫോമേഷൻ ഓഫ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് റിലേറ്റ് സിമിലർ മൂവ്മെൻറ്റ് അതർ പാർട്സ് ഓഫ് കൺട്രി മറ്റുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങളും ത്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഭാഷാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സംസ്ഥാന രൂപീകരണത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് മുറവിളി കേട്ടു അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസ് കമ്മീഷൻ ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തിനാണ് ഫസൽ അലി കമ്മീഷൻ എന്നുള്ളത് ചോദിച്ചാൽ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സംസ്ഥാനങ്ങളെ നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിർണയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസൽ അലി ചെയർമാനായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷനെ നിയമിക്കുകയും അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ആക്ട് പാസ്സാകുകയും പതിനാല് സംസ്ഥാനങ്ങളും ആറ് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറികളും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇത്രയാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയസ് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ പഠിക്കേണ്ട ഏരിയാസ് ഒന്ന് നാഷണൽ ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ ചലഞ്ചസ് മൂന്ന് ചലഞ്ചസ് പറയുന്നു ഒന്ന് നാഷണൽ യൂണിറ്റിയാണ് ദെൻ രണ്ടാമത്തെ ഡെമോക്രസിയാണ് മൂന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഡെമോക്രസി മൂന്നാമത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഡെവലപ്മെൻ്റ് ആണ് പിന്നെ നാഷണൽ യൂണിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് നമ്മൾ പാർട്ടീഷൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ യൂണിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയെ ഓരോ നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ ലയിപ്പിച്ച് പറഞ്ഞു സ്റ്റേറ്റ് റീഓർഗനൈസേഷൻ പറഞ്ഞു ഇതാണ് ഏറ്റവും ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ